Hi everyone! Welcome back to my channel. Let's have another exercise para may apply natin yung mga basic CAD commands na itinuro ko sa una kong video. Ang susunod natin gagawin ay itong exercise 8 sa ating right side. So, gaya nga ng sinabi ko sa exercise 1, kailangan natin magsimula lagi sa may mga given na sukat. So, simulan natin dito sa malaking circle na may diameter na 150. So, let's type C, enter, specify center point, D, enter for diameter, 150, enter. Isunod natin itong small circle na may diameter na 20. So, let's type C, enter, specify center point, D, enter, 20, enter. Then next, itong pinakamaliit na circle na may diameter na 10. So, type C, enter, specify center point, dito muna sa gitna. D, enter, 10, enter. Pagkatapos, i-move natin siya ng 25 pababa. So, let's type M, enter, select object, enter, click base point, then drag going down, 25, enter. At ngayon, isunod natin itong part na ito na may mga sukat. So, unahin natin itong line na may haba na 35 at may distance galing dito sa center na 22. So, let's type L, enter, click dito sa upper quadrant ng circle, 35, enter. Ngayon, i-move natin ito ng 22 going right. So, let's type M, enter, select object, enter, click base point, then drag going right, 22, enter. At ngayon, i-move rin natin siya pababa kapantay nitong circle. So, let's type M, enter, select object, enter, click base point. Dito sa dulo, sa taas, at click dito sa intersection. Next, itong circle na may radius na 5. So, gagawa tayo ng circle gamit ang 2P. Let's type C, enter, 2P, enter, specify first point, since 2P ang ginamit natin, ang hinihingi niya ay diameter. So, ang radius ay 5, ang diameter niya ay 10, enter. Next, isunod natin itong line sa kabila na may angle na 10 degrees mula dito sa straight line na ito. At para makuha natin itong angle na 10 degrees, Gawa muna tayo dito sa labas. So, gawin muna natin itong line na ito sa labas ng mas mahaba. So, let's type L, enter, click first point, and click here. Basta make sure na mas mahaba. Next, copy rotate natin ito ng 10 degrees. So, let's type RO, Enter, select object, enter, specify base point, click here, then C, enter, for copy, negative 10, enter. Ngayon, ilagay natin itong circle na may radius na 5 sa gitna nito. 
Para mailagay natin itang circle sa gitna nito, gawa tayo ng circle gamit ang TTR. So, let's type C, enter, TTR, enter, specify first tangent, and second tangent, 5, enter. Next, itrim natin itong nasa baba bago natin siya i-move dito sa loob. So, let's type TR, enter, select object, enter, then trim. Ngayon, i-move na natin siya sa loob. So, let's type M, enter, select object, enter, Specify base point dito sa gitna ng circle. Then, i-click natin dito sa gitna ng circle dito sa loob. Ngayon, i-delete na natin ito. Then, i-trim natin to. So, let's type TR, enter, select object, enter, then trim. Next, isunod natin itong circle na may radius na 3. So, let's type C, enter, 2P, enter, share right click, select from, click dito sa endpoint ng line, then itapat lang yung cursor dito sa line at wag mo nang i-click, type, 17, enter. Make sure dapat naka-off yung ortho. Press F8 or click dito sa baba. Ngayon, itapat ulit natin yung cursor dito sa line pataas. At wag i-click. Now, type 6, enter. Next, bago natin ito i-trim, i-offset muna natin siya ng 3 going left at 3 going right. So, let's type O, enter, 3, enter, select object, click going left, select object, click going right. Ngayon, itrim na natin ito. Let's type TR, enter, select object, enter, then trim. Ngayon, habaan natin ito ng 18. At ito naman, 16. So, let's type S to stretch, enter. Select object to stretch, at sa pag-select ng object, click and drag going left, dito lang dapat sa dulo, then click, enter. Then, click dito sa endpoint, shift right click, select from, then click dito sa endpoint sa baba, at kailangang naka-off yung ortho. At itapat lang dito sa line yung cursor, then type 18, enter. The same din dito sa kabila. So, let's type S, enter, select object, dito sa dulo, enter, then click dito sa dulo, shift right click, select from, then, click dito sa dulo sa baba. Then, itapat ulit dito sa line yung cursor. At wag mo nang i-click. Then, let's type 16, enter. Ngayon, lagyan na natin ito ng line. So, let's type L, enter. Click here and here. Ngayon, i-array na lang natin ito ng 8. So, 
So, let's type negative AR, enter, select object, enter, choose polar or type P, enter, specify center point, dito sa gitna, and identify how many number of arrays, 8, enter, then 360, enter, Y for yes, enter, so tatlong enter yon. Sunod, i-trim na natin itong mga ito. So, let's type TR, enter, select object, enter, then trim. Ngayon, sukatin na natin ito kung tama. Okay, select linear for linear dimension. Next, select Aligned for Aligned Dimension. Then, select Diameter. Next, select Radius. And lastly, select Angular for Angular Dimension. At yan, nakuha natin ulit siya ng tama. So, natapos na nga natin ang ating 8th exercise. At kung may mga katanungan kayo o may mga hindi masyadong naunawaan o nasundang card commands, ay mag-comment lang kayo sa baba at sasagutin ko ito. I really hope na may natutunan kayo. 
Marami pa tayong upcoming exercises, kaya huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo for more COD learnings. Para sa mas marami pang COD lessons, click lamang ang subscribe button at notification bell para